గుడ్ మార్నింగ్ అలఫీ దిస్ ఇస్ గోరుగుల రాజశేఖర్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి మీకు నచ్చిన అంశాన్ని కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇట్స్ జస్ట్ ఏ మోటివేషనల్ వీడియో సో అశోక్ స్టార్ సర్కిల్ తరఫున ప్రతిరోజు కూడా ఒక మోటివేషన్ వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే మేము అంత కష్టపడగలం ఇక విషయానికి వస్తే టెట్ డిఎస్సి అని కలవరించే పిల్లల్లో ఉండేటువంటి ప్రధాన సమస్య భయం ఆ భయం గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం అశోక్ స్టడ్ సర్కిల్ తరఫున ఆన్లైన్ కోచింగ్ జరుగుతూ ఉంది సో మీ లాక్డౌన్ పీరియడ్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ కాండి టూ హండ్రెడ్ దాకా ఎగ్జామ్స్ మొత్తం టెన్త్ క్లాస్ వరకు సిలబస్ చెప్పబడతాయి డిఎస్సి వరకు వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు రాసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు చూసుకోవచ్చు దెర్ ఈజ్ నో పర్ఫెక్ట్ టైం సో డిఎస్సి వరకు కూడా ఆ వెబ్సైట్ అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి కేవలం తక్కువ ఫీజుతోనే మేము ఆన్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక ఆలోచించకండి ఇప్పటికే చాలా టైం వేస్ట్ చేసినాం లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయినప్పుడు సుమారుగా ఫార్టీ డేస్ అయిపోయింది మరి ఫార్టీ డేస్లో మనం ఏం చేసినామో ఒకసారి చూసుకోండి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మనం మన డిఎస్సి కోసం ఏం చేసినామో ఒకసారి చూసుకోవాలి మరి సబ్జెక్ట్లో పోదాం ఫియర్ భయం మనలో మొదలై మన శత్రువులకి బలాన్ని ఇస్తుంది మరి భయం మనలో ఉండాలనా ఉండకూడదా జీవితం అంటే ఖచ్చితంగా భయం ఉండాలి సబ్జెక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా భయం ఉండాలి అయితే ఆ భయం ఏ విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అంటే భయం అంటాం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటప్పుడు వాడు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాడో అని భయపడాలి కానీ ఇంగ్లీష్ బయట భయపడకూడదు ఒక సబ్జెక్ట్లో మనం చదివేటప్పుడు ఈ టాపిక్ను వాడు ఇంకా ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాడు ఎలా టఫ్ అడుగుతాడో అని భయపడి ఇంకా బాగా చదువుకోవాలి అంతేగాని ఒక సబ్జెక్ట్ చూసి ఎప్పుడు భయపడకూడదు మరి ప్రధానంగా అభ్యర్థులు ఉండే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి భయాలు ఏంటని చూస్తే ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ నోటిఫికేషన్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి నోటిఫికేషన్ నేను కోరుకున్నప్పుడు మీరు కోరుకున్నప్పుడు పడదు ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు ఉపాధ్యాయుల కొరత అనిపిస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది మరి దాని గురించి మనం ఎక్కువ టెన్షన్ పడకూడదు నోటిఫికేషన్కి నోటిఫికేషన్కి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటా వస్తుంది కాబట్టి మినిమంలో మినిమం లేదా సంవత్సరం గ్యాప్ ఉంటుంది సో లాస్ట్ డిఎస్ జరిగి ఇప్పటికి సంవత్సరం అయిపోయింది కాబట్టి ఆ త్వరలోనే డిఎస్ రావచ్చు ఈ త్వరలో డిఎస్ అనే పదాన్ని మాత్రం పట్టుకొని వేలాడబడుతు సో పేపర్లో వచ్చిన వార్తనే ఆ రెండు నెలల్లో ట్రెండ్ జరగబోతుంది అని చెప్తే నేను పదివేల వ్యూస్ ఇరవై వేల వ్యూస్ ఇస్తున్నావు కాబట్టి అలాంటి ఎదవలు ఇంకా పెట్టకపోతున్నారు సో నువ్వు నోటిఫికేషన్ పట్ల దృష్టి పెట్టొద్దు నీ చదువు పట్ల దృష్టి పెట్టుకో నోటిఫికేషన్ వచ్చేపాటికి నీ ప్రిపరేషన్ ప్రాక్టీస్ అయిపోయి ఉండాలి నోటిఫికేషన్ తర్వాత కేవలం రివిజన్ మాత్రమే ఉండాలి అప్పుడు అనవసరంగా కొత్త విషయాలు చదువుకుంటా కూర్చున్నావు అనుకో ఇంకా నువ్వు డిఎస్సి కొట్టినట్టునే సో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ పట్ల భయం పెట్టుకోవద్దండి ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థ నడవాలంటే ఉపాధ్యాయులు వైద్యులు పోలీసులు ఖచ్చితంగా అవసరం ఈ మూడు నోటిఫికేషన్లు ఖచ్చితంగా పడతనే ఉంటాయి ఎవరు ఆపినా ఆపకుండా ఎవరు రాసే డిఎస్ అయినా సరే ఇదే లాస్ట్ డిఎస్ అని చెప్తా ఉంటారు అట్లాంటి మాటలు మీరు నమ్మకండి ఆ రెండు వేల ఎనిమిదిలో మేము రాసినప్పుడు కూడా యాభై మూడు వేల పోస్టులు పడ్డాయి ఇదే లాస్ట్ డిఎస్ అన్నారు మరి ఆ తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది మూడు డిఎస్లు మేము చూసినాం మళ్ళీ త్వరలో డిఎస్ అంటున్నాడు రాహుల్ ఎదురు చూస్తాం సో చివరి డిఎస్సి అనేది ఏముండదు ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉన్నంతకాలం డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఉంటాయి ఇక రెండు అంశం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ సో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉంటాయి మనం బాగా గమనిస్తే ఈ మధ్యకాలంలో పోస్టర్ సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంటుంది మేము రాసినటువంటి చివరి డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సినే అతి పెద్ద మెగా డిఎస్సి జంబో డిఎస్సి ఆ తర్వాత అన్ని పోస్టులు పడింది లేదు పెట్టింది లేదు సో ఎప్పుడున్నా ఎనిమిది వేలు పదివేలు మాత్రమే ఉన్నాయి సో లాస్ట్లో ఎయిట్ థౌజండ్ నింపినారు ఆ ఎయిట్ థౌజండ్లో కూడా మళ్ళీ ఎడ్జిటి పోస్టులు కేవలం నాలుగు వేల ఐదు వందలు మాత్రమే ఉన్నాయి మరి ఇటు చూసుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి అయితే ఒక అభ్యర్థిగా నీకు కావాల్సింది ఒక ఉద్యోగం మాత్రమే దీంట్లో నీకు అతిశయక్తి కనపడచ్చు కానీ నువ్వు సరిగ్గా గమనించగలిగితే ఖచ్చితంగా పోస్టులు నీదే నేను చెప్తా చూడండి పది మంది కాంపిటీషన్ ఇస్తే ఆ పది మందిలో ఐదు మందికి రకరకాలైనటువంటి వ్యాపకాలు ఉంటాయి ఒకరికి యూట్యూబ్ పిచ్చి ఉంటుంది ఒకరికి వాట్సాప్ పిచ్చి ఉంటుంది ఒకరికి ఫేస్బుక్ పిచ్చి ఉంటుంది
సో కాబట్టి ఇందులో ఒక సగం మంది అంటే ఒక ఇద్దరు డ్రాప్ అయిపోతారు మరి ఒక ఆరు నెలలో సంవత్సరంలో చదువుకోవాలి కాబట్టి అన్ని రోజులు కన్సిస్టెంట్గా మనం మన మోటివేషన్ నిలుపుకోవాలంటే చాలా కష్టం మరి ఎగ్జామ్ ముందు రోజైతే ఫుల్ టెన్షన్ ఉంటుంది సో ఆ టెన్షన్ నుంచి ఒక డ్రాప్ అయిపోతాడు ఇంకో ఇద్దరు మాత్రం ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఒకటి ఎగ్జామ్ పోయి ఎగ్జామ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు ఒకటి ఎగ్జామ్ రాసొస్తాడు ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వానికి అనుభవం వస్తుంది ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన వానికి జాబ్ వస్తుంది సింపుల్ లెక్క అంతే సో నీకు ఎన్ని కోట్ల మంది రాసినప్పటికీ నీకు మాత్రమే ఉద్యోగం రావాలంటే ఆ స్పెషాలిటీ నీ దగ్గర ఉండాలి సో దానికోసం కష్టపడు నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ కూడా చెప్పు టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు నేను రాసినప్పుడు స్కూల్ స్టడీ మ్యాథ్స్లో కేవలం నాలుగు పోస్టులే ఉన్నాయి ఆ నేను క్లాస్ చెప్తూ ఓ రెండు వేల మంది ముందు నేను ఛాలెంజ్ చేసిన ఈసారి ఖచ్చితంగా నాలుగు పోస్టులు ఒకటి నాది నాలుగు పోస్టులు ఒకటి నాది మూడు మీవి అని నేను చెప్పగలిగిన అంత కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉండాలి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవసరం లేదు కానీ మన మీద మనం ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉండాలి సో ఎప్పుడు పోస్టుల సంఖ్య మన సక్సెస్ మీద ఎప్పుడు ప్రభావం చూపియదు మనం ఖచ్చితంగా బాగా కష్టపడితే మిగతా వాళ్ళకన్నా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగితే ఇకపోతే మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ లాంటి సబ్జెక్టుల మీద అందరికి భయం ఉంటుంది కొంతమందికి మ్యాథ్స్ కష్టము కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ కష్టము కొంతమందికి సైకాలజీ కష్టము కొంతమందికి మెథరాలజీ కష్టము కానీ సబ్జెక్ట్లోని ప్రాథమిక భావాలను నేర్చుకుంటూ మనం ఆ కాన్సెప్ట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఈజీగా ఉంటుంది సో గణితం అనుకోండి గణితంలో సగానికి సగం క్వశ్చన్లు వాడి ఎగ్జామ్లో వాడే ఆన్సర్లు ఇచ్చింటాడు సో నువ్వు దాన్ని సరిగ్గా పసిగట్టక నువ్వు సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సంఖ్యను నా స నా ఒకట్ల స్థానంలోని సంఖ్య పదల స్థానంలో సంఖ్యకు రెట్టింపు అంటాడు కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలో నువ్వు రెట్టింపు ఏదో చూసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనవసరం నువ్వు ఎక్స్ అనుకొని ఎక్స్ ప్లస్ పది అనుకొని ఏదేదో అనుకొని అనవసరంగా మాత్రం ఎప్పుడు కాలాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు ఇక ఇంగ్లీష్ అంత ఈజీఎస్టీ విషయం ఇంకొకటి లేదు ఎందుకు అంటే ఇంగ్లీష్లో అంతా కూడా ఫార్ములా బెస్ట్ ఉంటుంది ఏ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా వితౌట్ రూల్ రాదు మరి ఉన్న రూల్స్ చాలా తక్కువ మ్యాథ్స్లో ఫార్ములాస్ ఎంత తక్కువ ఉంటాయో ఇంగ్లీష్లో ఫార్ములాస్ తక్కువ అంతే బట్ రెండింటికి ఉన్న సారూప్యత ఏంటంటే రెండింటిలో ప్రాక్టీస్ బాగా ఎక్కువ కావాలి నేను నీకు ఇంగ్లీష్ చెప్తే వచ్చేది కాదు నేను చెప్పినటువంటి రూల్స్ను పాటించుకొని వాటిని ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నీకు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ లాంటివి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఇక సైకాలజీ మెథలాజీ లాంటి సబ్జెక్టులు ఎందుకు కష్టం అనిపిస్తాయంటే అందులో ఉన్న ఒకేబ్లరీ కొంచెం వింతగా ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడు చదవని పదాలు కాబట్టి కొంచెం కొత్త కొత్త కనిపిస్తుంది బట్ ఆ పదాలను కూడా మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రతి దానికి ఉన్న మూడు నాలుగు ఎగ్జామ్స్ కూడా మనం తీసుకోగలిగితే ఏ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది సో టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఎక్కువ భాగాలు చేసుకోవాలి సో సాధారణంగా ఒక యాభై ఎకరాల పొలం దున్నాలనుకోండి ఒకేసారి యాభై ఎకరాలు దున్నకపోతే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది రోజు ఒక రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు దున్నుకుని పోతున్నాం అనుకో పది రోజులకు పది రోజులకు అయిపోతుంది ఆ దిశంగా సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనుకోండి ఇంగ్లీష్లో ఇరవై టాపిక్లు వస్తాయి రోజుకు ఒక టాపిక్ చదువుకోగలడు ఇంగ్లీష్ చదవడానికి వచ్చిన వాడు మనకి చదవడం రాదు ఒక్కొక్క టాపిక్ని ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు వేసుకో దెన్ ఒక అరవై రోజుల్లో మొత్తం అయిపోతుంది కదా సిలబస్ అంతా లేదా హండ్రెడ్ డేస్కి అయిపోతుంది కదా నోటిఫికేషన్ వంద రోజులు అయితే లేదు కదా ఎగ్జామ్ వంద రోజులు అయితే లేదు కదా ప్రయత్నం నువ్వు మొదలుపెట్టు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఈజీగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్లో లోతు తెలుసుకో ఇంతేనా అనిపిస్తుంది సో నాకు కూడా ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది ఈరోజు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంతేనా అనే ఫీలింగ్లు ఎందుకు ఉన్నానంటే బై హార్డ్ వర్క్ అంతే సో సబ్జెక్ట్ మీద హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఖచ్చితంగా నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయగలవు ఇకపోతే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం డిఎస్సి అని చెప్పి బయలుదేరి కర్నూలుకు వస్తాం వచ్చిన తర్వాత నెలకు ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ సంవత్సరం అంత మొత్తం డిఎస్సి అయిపోయి లోపు లక్షలు లక్షల వరకు ఖర్చు పెడతాం మరి అంతకాలం సపోర్ట్ చేయడానికి పేరెంట్స్ బంధువులు ఎవరు ఉంటే సరిపోతుంది మరి కొంతమంది పిల్లల నిజంగా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండదు వాటి మీన్ వాళ్ళు ఒకసారికి డబ్బులు ఉండవు మరి అట్లాంటి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏ విధంగా డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలి సో ఒక నలుగురు ఉండే రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ రెంట్ పడుతుంది అనుకో ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉండే రూమ్లో నువ్వు రెంట్ కున్నావు అనుకో తక్కువ రెంట్ పడుతుంది అంతమంది ఉంటే చదువుకునే ఇబ్బంది కదా సార్ అంటే ఒక చదువుకోవాల్సిన పనిలే మిద్దె ఎక్కడమో పార్క్ పోవడమో ఏదో ఒక ప్లేస్ ఎత్తుక్కోవాలి డబ్బులు మనం మిగిల్చుకోవాలంటే మరి ఐదు వందల ఐదు ఐదు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు పెట్టి జియో రీఛార్జ్ చేయాల్సిన పని లేదు పది రూపాయలు పెట్టి టీ తాగాల్సి
వీలైతే అప్పుడప్పుడు ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ రాకముందు నువ్వు వారం ఒకసారి రెండు వారాలు ఒకసారి రెండు వారాలు మూడు రోజులు ఆ కూలి పనికి ఏదో ఒక పోయి కొంచెం డబ్బు తీసి పెట్టుకో ఒక పదివేల ఇరవై వేలు తీసి పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా రేపు నీకు డీస్ నోటిఫికేషన్ పడేంత వరకు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఇకపోతే నువ్వు డబ్బులు తక్కువ ఉన్నా కూడా ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడేటప్పుడు జెన్యున్గా మాట్లాడి నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాను సార్ అని వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో చెడ్డ వాళ్ళతో పాటు ఖచ్చితంగా మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నువ్వు ఎంత జెన్యున్గా ఉంటే నీకు అంత సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అది పేరెంట్స్ నుంచి అయినా బంధువు నుంచి అయినా ఫ్రెండ్స్ నుంచి అయినా సరే నువ్వు బాగా చూస్తే ఫైనాన్షియల్గా చూస్తే ఈరోజు డబ్బులకి అసలు వాల్యూ లేదు ఎవరో ఒక ఎంప్లాయ్ అయినటువంటి ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి ఒక యాభై వేలు ఇమ్మని అరేంజ్ చేస్తాడు సో నువ్వు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక నెల జీతమే కదా సో ఎటు తిరిగినా ఫైనాన్షియల్గా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఓవర్కమ్ చేయడానికి చాలా దారులు ఉంటాయి నువ్వు జెన్యున్గా బతుకు నేను సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది దొరుకుతారు ఇకపోతే ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా నేను ఎప్పుడు చెప్తా అంటాను మార్కు సిద్ధంగా ఉండండి వాడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెడితే మనం ఆన్లైన్ రావాల్సిందే ఆఫ్లైన్ పెడితే ఆఫ్లైన్ రావాల్సిందే నువ్వు ఎంత పోరాటం చేసినా సాంకేతికత పెరుగుతున్న కాలంలో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ని ఎవరు అడ్డుకోలేరు నువ్వు ఎంత ధర్నాలు చేసినా ఏం చేసినా సరే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది సాంకేతికత ఒక నిదర్శనం కాబట్టి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు మరి దాంట్లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి ఆ లోపాలు సవరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోమని మనం అడగచ్చు కానీ అంతేగాని ఖచ్చితంగా ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ పెట్టమని అడిగినా కూడా వాళ్ళు పలుకుతారో లేదని చెప్పలేరు కాబట్టి నువ్వు మార్పుకు సిద్ధంగా ఉండు వాడు ఏ రకమైన పరీక్ష పెట్టినా సిద్ధంగా ఉండాలి ఆ రకమైన ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నాం ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నాం సో బబ్లింగ్ కూడా ఉంటుంది ఓఎంఆర్ని స్కాన్ చేసి విత్ ఇన్ మినిట్స్లో కూడా రిజల్ట్స్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉంది సో ఆన్లైన్లో కూడా మనం ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత సబ్మిట్ నొక్కగానే సబ్మిట్ నొక్కగానే వెంటనే మనకు మన మార్క్షీట్ వచ్చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనం క్వశ్చన్ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్కి మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఆన్సర్ ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇట్లా సపోర్ట్ జరిగేటువంటి ఏ వెబ్సైట్ అయినా సరే మీకు ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్ దొరికిపోతుంది సో మీరు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండుకి సిద్ధంగా ఉండాలి వాడు ఏ రకమైన పరీక్ష పెట్టినా కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి ఇక ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్ టెస్ట్ కూడా వాడు పెట్టినా పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంకా కన్ఫామ్ కాలేదు ఏది కన్ఫామ్ కాలేదు నువ్వు అప్పుడే భయపడుతున్నావు సో ఈ భయాలన్నీ వదిలేసి మనసును ప్రశాంతంగా పెట్టుకో గతమంతా మంచి జరిగింది వర్తమానం అంతా మంచి జరుగుతుంది భవిష్యత్తు కూడా అంతే మంచి జరుగుతుంది అన్నటువంటి భగవద్గీతను నువ్వు గుర్తుంచుకో సో కర్మ నియమ వాధికారిస్తే మా ఫలే సుఖదావసరమని భగవద్గీతలో ఒక మాట ఉంటుంది సో కష్టం పడడం మన వద్దు ఫలితం ఇవ్వడం ఇంకేదో శక్తివంతం అంటాం ఇక్కడ దేవుడినో ఆధ్యాత్మికతనో పరిచయం చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు మన నడపడానికి ఏదో ఒక ఎనర్జీ కావాలి అది నాన్న ప్రేమ కావచ్చు అమ్మ ప్రేమ కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు సో మనం జెన్యున్గా కష్టపడుతూ పోతే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం వేరే విషయాలు జోలికి పోతుంది ఎందుకంటే ఈ సోషల్ మీడియాలో మంచి కంటే చెడు ఎక్కువ ఉంటుంది సో నువ్వు నీ లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయినావు అనుకో ఒక డిఎస్సి మిస్ అయిపోతే తర్వాత పడేటువంటి బాధ అది అనుభవించడానికి మాత్రమే తెలుస్తుంది సో నువ్వు అలా చేసుకోవద్దు ముందే మేలుకో సో రాబోయే డిఎస్లో మీరంతా ఉద్యోగార్థులు కావాలని దిస్ ఇస్ గోరుకల రాజశేఖర్ మరి ఈ వీడియో నచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి మీకు నచ్చిన అంశాన్ని కామెంట్ చేయండి మరి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ త్రిబుల్ త్రీ జీరో త్రిబుల్ నైన్ జీరో వన్ మీకు ఎంత మోరల్ సపోర్ట్ కావాలన్నా కాల్ చేయండ్రి మరి ఆన్లైన్ కోచింగ్ అయినా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అయినా ది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కర్నూలులో మనది ఒకటే ఈవెన్ తో యూట్యూబ్ ఛానల్ కలిగినటువంటి ఏకైక ఛా కోచింగ్ సెంటర్ కూడా మనదే సో సుమారుగా మూడు వందల వీడియోస్ దాకా మన యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి ఇంకా చాలా అప్లోడ్ చేస్తాము మరి మాకు కూడా కొంచెం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ దొరికితే యూట్యూబ్లోనే అన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ పెట్టడానికి మేము ట్రై చేస్తాము ప్రస్తుతానికైతే కేవలం నామినల్ ఫీ మాత్రమే మేము వసూలు చేస్తున్నాము ఇకపోతే దీన్ని కరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోండి చివరిలో ఒక విషయం ఒక వీడియోని డిస్లైక్ చేసేటప్పుడు లేదా తప్పుగా కామెంట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచించండి మీకు నచ్చని ఏదైనా ఏదైనా అంశం ఉంటే కనుక క్లియర్గా కామెంట్లో రాయండి మేము కూడా మారుతాం ఎందుకంటే ది పర్ఫెక్ట్ అయితే ఎవరు ఉండరు కదా ఒక డిస్లైక్ మీరు కొడుతున్నారంటే అందులో ఏది మీకు ఏదో నచ్చలేదని అర్థం ఆ నచ్చని విషయం ఏదో హ్యాపీగా కింద కామెంట్లో హ్యాపీగా రాయండి అందరు చదువుతారు